Hola, hello, bienvenidos a Cuentos Bilingües. Yo soy María. Welcome to Bilingual Stories. I'm María. Um, hoy vamos a tener canciones de José Luis Arrozco hoy. Dos canciones. Today we are going to have two songs by José Luis Arrozco. Y tenemos un libro especial para ustedes. And we have a very special book today. En la primera canción se llama Buenos Días. Y vamos a cantar buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Today we are going to sing buenos días, which is good morning, buenas tardes, which is good afternoon, and buenas noches, which means good evening. Are you ready? Do you have your hands ready? You're going to clap with me today, okay? Van a aplaudar conmigo hoy, okay? ¿Listos? Ready? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y usted, y usted. Good morning, good morning. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. How about you? How about you? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Good afternoon, good afternoon. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. How about you? How about you? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Good evening, good evening. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. How about you? How about you? Muy bien. Very good. All right. So today our book is called The Wolf's Chicken Stew by Keiko Casa. She illustrated the book and she wrote the book. Hoy nuestro libro se llama El Guiso de Gallina de Lobo. Keiko Casa fue la ilustradora y también lo escribió. ¿Quién tenemos aquí? Who do we have here? El Lobo, the wolf. Y aquí... La gallina. And here we have the chicken. So in English, we only have one word for chicken. Chicken, right? And then we have chicks, which are the little babies. In Spanish, we have two words for chicken. We have gallina and we have pollo. Now gallina is what you see here. It's the one, the chicken that's running around all over the place, right? That's gallina. Pollo is what you're going to eat, right? It's what's on your dinner plate. That's pollo. Pollitos are what we call chicks. La gallina, in English, solo tenemos una palabra para eso, ¿verdad? Decimos chicken. So la gallina que está corriendo por todos lados es chicken. La gallina que está en tu plato para tu cena, decimos chicken. So in English, solo una palabra, chicken. In English, we only have one word, chicken, right? Pero en español tenemos dos palabras, gallina y pollo. Y los pollitos en inglés decimos chicks. Okay? So this is my favorite book of all times. I love this book. So I really wanted to share it with you. Hoy quería compartirte mi, mi libro, que es mi favorito libro. Y lo quería um, leerlo para ustedes hoy. So here's the happy wolf. Aquí está el lobo feliz. 
There once lived a wolf who loved to eat more than anything else in the world. Había un lobo que le encantaba comer. As soon as he finished one meal, he began to think of the next. Mm. Después de terminar una comida, él empezó a pasar al siguiente. One day, the wolf got a terrible craving for chicken stew. Un día, el lobo tenía un deseo terrible para un guiso de pollo. All day long, he walked across the forest in search of a delicious chicken. And finally, he spotted one. Todo el día, el camino buscando el Gai la gallina perfecta. Finalmente encontró uno. Ah, oh, she is just perfect for my stew, he thought. Ay, ella es perfecta para mi guiso, él pensó. What's going to happen? Mira eso. The wolf crept closer. El lobo acercó. But just as he was about to grab his prey, pero cuando él iba a agarrar a su presa, he had another idea. Él tuvo otra idea. If there was just some way to fatten this bird a little bit more, he thought, there would be all the more stew for me. Si había una manera de engordar esta gallina un poquito más, mm, sería más guiso para mí. Entonces, so, the wolf ran home to his kitchen and he began to cook. El lobo corrió hasta su cocina Y él empezó a cocinar. Hmm. What is he cooking? ¿Qué está cocinando? Look at that. Mira eso. First, he made a hundred scrumptious pancakes. Then, late at night, he left them on the chicken's porch. Primero, él hizo cien panqueques Deliciosos. Y después esa noche dejó los panqueques en la entrada de la gallina. Eat well, my pretty chicken, he cried. Get nice and fat for my stew. Coma bien, mi gallina bonita. Que engordas mucho para mi guiso. going on. Mira eso. The next night, he brought a hundred scrumptious donuts. El siguiente noche, él trajo cien rosquillas deliciosas. Eat well, my pretty chicken, he cried. Get nice and fat for my stew. Que comes bien, mi gallina bonita. Y que pones muy gorda para mi guiso. Mira eso. And on the next night, he brought a scrumptious cake weighing a hundred pounds. El noche siguiente, él trajo un pastel muy delicioso, pero pesaba cien libras. Eat well, my pretty chicken, he cried. Get nice and fat for my stew. Que comes muy bien, mi gallina bonita. Y que pones muy gorda para mi guiso. At last, all was ready. This was the night he had been waiting for. Finalmente, todo estaba listo. Esto fue el noche que él estaba esperando. He put a large stew pot on the fire 
and set out joyfully to find his dinner. Él puso una olla muy grande para su fuego y se fue a buscar su cena. That chicken must be as fat as a balloon by now, he thought. Let's see. Esa gallina debe ser tan gorda como una globo. Vamos a ver. But as he peeked into the chicken's house, pero cuando echó un vistazo a la casa de la gallina, the door opened suddenly and the chicken screeched, Oh, so it was you, Mr. Wolf. La puerta abrió y la gallina gritó, Oh, fue usted, señor lobo. Mira ellos, pollitos, chicks. Children, children, the pancakes and the donuts and that scrumptious cake. They weren't from Santa Claus. All those presents were from Uncle Wolf. Niños, niños, mira. Todos los panqueques, los rosquillas. Y el pastel delicioso no fueron de Santa Claus. Fue regalos del tío Wolf, no, tío Lobo. The baby chicks jumped all over the wolf and gave him a hundred kisses. Oh, thank you, Uncle Wolf. You're the best cook in the world. Los pollitos brincó sobre el lobo y les dio cien besitos. Ay, gracias, tío lobo. Eres el mejor cocinero en el mundo. What's he gonna do? ¿Qué va a hacer? Look at him. Uncle Wolf didn't have chicken stew that night, but Mrs. Chicken fixed him a nice dinner anyway. So Tio Lobo no tenía el guiso de pollo esa noche, pero la señora gallina le hizo una buena cena. Ah, oh, shucks, he thought as he walked home. Maybe tomorrow I'll bake the little critters a hundred scrumptious cookies. Ay, caray, él pensó cuando se fue a su casa. Tal vez mañana les voy a hacer cien galletas a los pollitos. What do you think he did? Do you think he made a hundred cookies? ¿Qué piensa? ¿Que él hizo cien galletas? Look, mira. Cien galletas para los pollitos. A hundred cookies for the little chicks. He did. And that was the wolf's chicken stew. Y eso fue el guiso de pollo del lobo de Keiko Casa. So, I hope you enjoyed our story today. Um, ojalá le encantaban el cuento de hoy que le gustaron y hoy vamos a despedirnos now we're gonna have to say goodbye okay so tenemos otra canción de José Luis Arozco que se llama Adiós Amigos today we have another song called Goodbye Friends are you ready? okay Adiós amigos, adiós amigos, ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto estar con ustedes, estar con ustedes. Goodbye friends, goodbye friends, it's time to go, it's time to go. 
It was nice to meet you. It was nice to meet you. Adios. Adios. Goodbye. 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 Adios. Gracias. Thank you.